Եվ այսպես երկար կննարկումներից հետո ել խմբակցությունն այսօր ի վերջո որոշեց Վարչապետի Պաշտոնում առաջադրել Նիկոլ Փաշինյանին, ֆորմալ առումով վաղը խորհրդանում պետք է տեղի ունենա Փաշինյանի ընտրությունը։ Սակայն ազգային ժողովի լուծարման համար անհրաժեշտ է, որ այս անգամ էլ պատգամավորները մերժ են Փաշինյանին։ Նկատենք այս քայլին Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թեկնածությունն առաջադրած ելքը դիմեցին հետևելով սահմանադրության կոնկրետ դրույթին, որտեղ նշվում է, որ խորհրդանի արցակման համար անհրաժեշտ է քվեարկություն, իսկ քվեարկության համար բնականաբար անհրաժեշտ է թեկնածու յարկայություն։ Թերևս խորհրդարանը հակասահմանադրական ճանապարով լուծարելու մեղադրանքներից խուսափելու համար էլ Փաշինյանն ի վերջո որոշեց եւս մեկ անգամ լինել Վարչապետի թեկնածու։ Հասկանալի է, որ այս առաջադրումը ֆորմալ բնույթ է կրում եւ մեր նպատակն է պարզապես ապահովել սահմանադրական ընթացակարգերի արժեք ապահովել, որտեսի հետո խնդիրներ չառաջանան։ Այստեղ դու կարծում եք, որ կարող էր խնդիրներ առաջանալ կար նման վտակ։ Տարբեր մեկնաբանություններ կան, որտեսի այդ ամենից խուսափենք, մենք որոշեցինք առաջադրել, բաղը տեղի կունենա նիստը։ ժամը 12-ին հայտարարություններ են արվել եւ մենք գնում ենք ազգային ժողովը լուծարելու ճանապարով։ Մյուս խմբակցությունների հետ ունեք քննարկում բանակցություններ։ Արդեն տեղի են ունեցել այդ բանակցությունները։ Դուք այն հայտարարություններն եք հիմք ընդունում, որոնք եղել են, որ Մյուս խմբակցությունները չեն առաջադրում թեկնածու եւ նաեւ հուշագիրը, որը Ծառուկյան դաշինք հետ ստորանում։ Հուշագիրը եւ հայտարարությունները Մյուս երկու խմբակցությունների կողմից արված։ Հանաբարգանի <Sessizlik> խորհրդարանը չքվյարկի ես ա կարծում եմ ես ֆորմալ բոլորս էլ հասկանում ենք որ ֆորմալ առաջադրում է ես վստահ եմ որ վաղը որևէ այլ քաղաքական ուժ որևէ թեկնածու չի առաջադրելու բնականաբար չենք քվյարկի մենք եւ հստակ ժամանակացույցով արդեն աշխատի արտահերթ խորհրդարանական ընտրության այսպես ռեժիմը Այս <gülüyor> Խորհրդարանի <gülüyor> լուծարման եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին կարծում եմ կկանակարգվի ամեն հարցեր այնպես որպեսի որոցի մի ցնցում չառաջանա
Ընդրական օրենց գրքի փոփոխությունների տապալումից հետո Ցարուկյան Դաշինգն ու Ելքը եւս մեկ անգամ փորձ կանեն ընտրությունների նոր օրենց գրքով մասնակցելու համար։ Նշենք, որ 3 տապալվեց փոփոխությունների ընդունումը, քանի որ անհրաժեշտ 63-ի փոխարեն կողմ քվեարկեցին 56-ը։ Ընդվորում նկատենք բացակայում էին փոփոխություններին կողմ արտահայտված դաշնակցության եւ Ցարուկյան Դաշինգի պատգամավորները, այդ թվում Գագիկ Ցարուկյանը, ինչպես նաեւ Ազորաբյանն է պարզաբանել, Ցարուկյանը 3 խորհուրդ հարանում էր, բայց քանի որ սպորտային համազգեստով է եղել, նիստերի դահլիս չի մտել։ Ստեղծված իրավիճակից հետո Ցարուկյան Դաշինգ ընդրական օրենց գրքի փոփոխությունների համար հաջորդ երկու շաբաթին նախաձեռնել է նոր արտահերթ նիստ, որին միացել է միայն ել խմբակցությունը, իսկ դաշնակցությունը մերժել է։ Ընդրական օրենց գիրքը եւս մեկ անգամ քննարկելու նպատակով ազգային ժողովի արտահերթնից թրավիրելու համար անհրաժեշտ ծորագրությունները հավաքված են։ Արնվազն 27-ի փոխարեն 35 ծորագրություններով ձևաթուղթը հանձնվել է ազգային ժողովի քարտուղարությանը։ Հայտնեց ծորագրահավաքը նախաձեռնողներից Սարուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նայրա Զոհրաբյանը։ Նշյալ ժամի 2 շաբաթի օրը կհրավիրվի արտահերթ նիստ նույն օրակարգով ընդրական օրենց գիրքի փոփոխությունների։ Երեք խորհրդ հանում ընդրական օրենց գրքի փոփոխությունները չընդունվեցին։ Անհրաժեշտ 63 պատգամավորի փոխարեն 56 պատգամավոր միայն կողմ քվեարկեց բացակայում էին կամ չքվեարկեցին հանրապետական եւ նախկին հանրապետական պատգամավորներ։ Դաշնակցության երկու պատգամավոր ինչպես նաեւ 4 պատգամավոր Ցարուկյան Դաշինքից, Նապոլեոն Ազիզյանը, Վարդան Ղուկասյանը, Հրանդ Մադացյանն ու Գագիկ Ցարուկյանը։ Նայրա Զոհրաբյանն ասաց, օբյեկտիվ պատճառներով իրենց պատգամավորները չեն մասնակցել քվեարկությանը, իսկ երկու շաբաթի օրը միայն մեկ բացակակ ունենան Հրանդ Մադացյանը, որ դեռ չի վերադարձել արտերկրից։ Բացարձական համաձայնության խնդիր չի եղել, Նապոլեոն Ազիզյանը խիստ վատ առողջ էր, ուղակի նա շատ վատ վիճակում գնացել է տուն, Վարդան Ղուկասյանը ենթադրելով, որ հինգ անցկես քվեարկություն չի լինելու, արդեն գյումրիում էր եւ տեխնիկապես հնարավոր չէր, որ նա հասներ քվեարկության, Պահոն Ցարուկյանը ես ձեզ արդեն ասացի ազգային ժողովի դահլիճում մեջ եւ պիտի մտներ քվեարկության իհարկե մի քիչ ոչ հարմար արտահակուստով ես եմ հորդորել չմտնի նշելով որ մի եւ նույն է ձայները բավարար չեն վստահեցնում եմ ձեզ որ երկու շաբաթի օրը մենք կունենանք ընդհանրը մեկ բացակա դա հրանդ մադացյանն է որը այս օրերին գտնվում է գրիմում դաշնակցությունը հրաժարվել է միանալ այս ծորագրահավակին պատճառաբանելով որ ընտրական օրենս գրքի փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց երեք առաջարկությունները չեն ընդունվել այդ ու հանդերց հոյի դախմբակցության ղեկավարար մեն Ռուստամյանն ասաց եթե նախագիծը գրքին մտնի աժողորակարգ իրենց խմբակցությունը կողմ կկվիարկի ինչպես երեք է կողմ արտահայտվել մենք ինչու պիտի համահեղինակ լինենք մենք ասել ենք մեր տեսակ եթե շատ հստակ այն ինչ որ առաջ ընթաց է մենք դրան դեմ չենք եւ կողմ ենք կվիարկել եւ էլի կողմ ենք կվիարկելու բայց եթե ուզում են որ մենք համահեղինակ հանդես զգանք ուրեմն պետք է բարի լինեն նաեւ ընդունեն մեր մոտեցումները այո ինչպես եւ եկանք երեք եւ քվիարկեցին կողմ բայց ասեցինք մեր մտահոգությունները Ել քմբակության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ասաց այն ամենայնիվ ամեն ինչ անում են որ դեկտեմբերին բարեփոխված օրենս գրքով ընտրությունների գնան երեկ չքվեար կողների վարքը բնորոշեց իբրև սաբոտաժ դա սաբոտաժա բոլոր այն մարդկանց կողմից ովքեր որ երեկ տապալեցին այդ քվեարկությունը Եվ ոչ միայն հանրապետական կուսակցությունից այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ անհատ են եւ կուսակցական չեն եւ խմբակցության անդամ են եղել, բայց դուրս են եկել հանրապետական, այդ բոլորի, այդ բոլորը, որոնք որ հատուկ չեն եկել, անք բոլորը սաբոտաժ են ընդհարկել։ Ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանն ասում է, որ ակման հետ համաձայն չէ, հանրապետական իր դիր գրոշում ի սկզբան է հայտնել էր եւ անկեղծորեն հետևել է դրան։ Այս պահին արդեն հանրապետականը փոքրամասնություն է, խմբակցություն է։ Եվ շատ լավ գիտեք, որ նույնիսկ գուցե 40 մարդ չկա խմբակցությունում։ Եվ դնել պատասխանությունը ընդդիմության վրա որը համաձայն չի այդ մոտեցմանը իսկ դա հանրապետական խմբակցությունը հայտարարեց որ ինքը համաձայն չի կարճ ժամկետում կատարել լուրջ փոփոխություններ ես ասացի որ կա առնվազն 67-ից 69-ը անձնավորություն որոնք տվել են իրենց արդեն համաձայնությունները մի մասը բանավոր մի մեծ մասը գրավոր որ իրենք կաջակցեն եւ կանցնի եւ ցավալի նայ է որ մարտիկ տալով այդ համաձայնությունը միայն այսպես խոսքով են ասում, բայց իրականում գործնական չտվեցին այդ հիմա ներողություն, ներողություն ցխալա տերմինը։ Սապոտաշ չի ինչ է, եթե Սապոտաշ չեք որակում, որտեղ այդպես է ձեր։ Քաղաքական պայքար է։ 
Վարճապետին առնդեր ընտրական բարե փոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Օնիսյանը պնդում է։ Կառավարությունը պարտավոր է դեկտեմբերին կայանարի կընտրություններն անցկացնել նոր ընտրական օրենց գրքովքանի որ դա Փաշինյանի կառավարության խոստումն է։ Օնիսյանն ընդգծել է եթե փոխությունների ընդունման համար անհրաժեշտ է քաղաքացիների ճնշում ապա իշխանությունը պետք է այդ միջոցներ օգտագործի։ Եթե եթե հիշեք հեղափոխության ժամանակ հեղափոխության քայլերն հետևյալն էին։ ընտրվում է ժողովրդի ուրեմն վարչապետ, ժողովրդի կառավարություն, ժողովրդի վստահություն վայելող կառավարություն բարեփոխվում է ընտրական օրենց գիրքն ու կուսակցությունների մասին օրենքը, այնուհետև լինում են արտահերտ ընտրություններ։ Եվ այս մասով կառավարությունը պարտավոր է հեղափոխության քայլերի հերթականությունը չփոխել։ Եվ պարտավոր է հնարավորությունների սահմանում անել ամենը, որպեսի դա արվի։ Եթե կարիքը կա դրա համար ծույցեր կազմակերպելու, ապա պետք է դրա համար ծույցեր կազմակերպել։ Բայց հեղափոխության, հերթականության փոխումը և այդ խոստումից հետ կանգնումը անընդունել է։ Եվ ես հույսում որ կառավարությունը այդպես էլ կվարվի։ Կողմ 30 դեմ 23 ձայների հարաբերակցության Վահե Գրիգորյանն այսօր չընտրվեց ամանադրական դատարանի դատավոր։ Ընտրության համար անհրաժեշտ էր 63 կողմ ձայն, նկատենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի Զոհերի իրավաջորդների շահերի պաշտպան փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել էր նախագահ Արվեն Սարգսյանը։ Ազգային ժողովում այսօր տապալվեց սահմանադրական դատանի դատավորի ընտրությունը։ Նախագահ Հարմեն Սարգսյանը դատավորի թափուր պաշտոնում առաջադրել էր փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Ընտրությունը փակ գաղտնի էր եւ ընտրվելու համար անհրաժեշտ էր 63 կողմ։ Մինչ դեռ ընտրությանը մասնակցել են թամենը 53 պատգամավոր։ Ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ։ Կողմ 30 դեմ 23 Այսպիսով Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ընտրվում։ Վահե Գրիգորյանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն է։ Իրավունքի ոլորտում խորհրդատվությամբ զբաղվում է 1996 թվականից։ Մասնագիտացել է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության ոլորտում։ 2013 թվականից մինչ այսօր լոնդոնում մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական կենտրոնում փաստաբան է։ Իրավաբանի որակավորում է ստացել նախի Երևանի պետական համալսարանում, ապա կրթությունը շարունակել Մեծ Բրիտանիայի Նոթինգեմի համալսարանում, ստանալով մարդու իրավունքների մագիստրոսի գիտական կոչում եվրոպայի խորհրդի մի շարք ծրագրերով միջազգային փորձագետ է Վահե Գրիգորյանն իր այսօրվա ելույթում անդրադառնալով հայաստանում արդու իրավունքների վիճակին ասաց այս ոլորտում էլ սահմանադրական դատարան անելի քունի Իդեպ Հայաստանի հանրապետությունը արդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ մեր դատողությունները մենք կարող ենք կառուցել նաև եվրոպական դատարանի կողմից արդեն տեղատարափի նման եկող վճիռների հոսքից եւ այդ վճիռներով արցանակերված իրավունքների խախտումների բնույթից եւ խախտումների խորությունից հավատում եմ արդյոք թե սահմանադրական դատարանը ի վիճակի է իրավիճակ փոխել ես հավատում եմ որ սահմանադրական դատարանը ի վիճակի է իրավիճակ փոխել այս ոլորտում սակայն սահմանադրական դատարանը այդ վիճակը փոխելու համար ունի գործադիր եւ օրենց դիր իշխանությունների ամուր աջակցությունը եւ միաժամանակ սահմանադրական դատարանը իմ կարծիքով ինքը վերափոխումների տրանսֆորմացիաների խորը անհրաժեշտություն ունի Փաստաբանը բազմիցս քննադատել է 2015-ին ընդունված սահմանադրությունը, իսկ այսօր պարզապես անդրադարձավ դրա հետևանքներին։ Այսինքն օրենց դիր եւ գործադիր տանդեմին հակակշիռը Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի սահմանադրության նախատեսված պետական մարմինների կառուցվածքի մոդելով մնացել է սահմանադրական դատարանը։ Եվ իմ խորին համոզմամբ օրենց դիր եւ գործադիր իշխանությունների ցանր կշրի Եվ նրանց մեկ քաղաքական ուժի ծերքում վերահսկողությունը լինելու վերումով Հայաստանի հանրապետությունը իր դեմոկրատական ուղեծրում պահելու վերջին լծակը լինելու է սահմանադրական դատարանը։ Իրավապաշտպաններն ահազանգում են բանակում տեղի ունեցող ոչ կանոնադրային հարաբերությունների արդյունքում տեղի ունեցած պանություններին նաև այսպես կոչված ինքնասպանություններին պաշտպանության նախարարը պատշաճ կերպով չի արձագանքում Իրավապաշտպան Ժանն Ալեքսանյանի համոզմամբ հեղափոխությունից հետո բանակում այս առումով ոչինչ չի փոխվել Իդե պորերը զին ծառայողներից մեկի մայրը բաց նամակ էր հղել Դավիդ Տոնոյանի խնդրելով բռնության ենթարկված որդու հետագա ծառայությունն անվտանգ դարձնելու համար նրան Ղարաբաղից տեղափոխել Հայաստան պետք է հասկանար ուրեն տանում մեր երեխոցը պետք է նույն ձևի առաջի լիցոները որ 
Հերախոսը <gülüyor> Սաղմենքի <gülüyor> դրացա արդեն նենց որ երեխոցը դուք է թափանեն ջարդեն ու ջարդած է երեխոցը նենց անեն որ կարան ու պրավլատանեն այս քանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք 300 ժամը 18-ին մինչ այդ ժամը